ఏం కావాలి ఇప్పుడు సాయంత్రం ఏం తింటావు ఈరోజు డిన్నర్ కి ఏం చేస్తున్నావు చపాతి రైస్ చపాతి కాదు రైస్ కాదు ఏంటో చెప్పుకో తెలీదు చెప్పావా నీ ఫేవరెట్ భక్షాలు చేస్తున్న పోలేదు అవునా ఎప్పుడు చేసి చిన్న చిన్నవేనా డాడీ చెప్పిండు నానమ్మ పెద్ద ప్లేట్ లో పెద్దగా చేస్తుందని అవునా ఎందుకు చిన్న చిన్న పోలేలు నచ్చట్లేవా మీకు బాగుంటాయి కానీ పెద్దయి నానమ్మ మంచిగా చేస్తుందని చెప్పింది డాడీ అవునా ఓకే అయితే అత్తమ్మ అట్లా నానమ్మ అట్లా చేసేరా ఓకే అత్తమ్మ లాగానే చేద్దాం మనం కూడా ఈరోజు పెద్ద సైజు పోలేదు చేసేద్దాం లాలీపాప్ చేస్తాను భక్షాల లాలీపాప్ చేస్తావు అని ఇది కూడా విత్ కూడా సూపర్ రెసిపీ తయారు చేస్తుంది కదా సరే నువ్వు డాడీకి ఇష్టం అని అనుకున్నావు కదా సో అలా కూడా ట్రై చేద్దాం ఓకే అత్తమ్మ మామ తయారు చేస్తాం పొడవైన వెడల్పాటి పెద్ద భక్షాలు చేద్దాము నీ భక్షాల లాలీపాప్ కూడా చేసేద్దాము ఓకేనా చేస్తాను ఆ సరే నువ్వే చేద్దాం బెల్లం 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 బెల్లంని ఓకే నీకు పూర్ణం కావాలా పూర్ణం కావాలా పూర్ణం ఇస్తే నువ్వు లాలీపాప్ చేసేస్తావా అవునా నీకు ఇన్ని తెలివితేటలు ఇట్లా వచ్చేసాయి ఓకే ఇప్పుడు మనం లాలీపాప్ భక్ష్యం లాలీపాప్ భక్ష్యము అండ్ పెద్ద పెద్ద వెడల్పాటి భక్షాలు పోలేలు చేద్దాం చాలా పోలేదు ఓకే సో ఈరోజు మనము లాలీపప్ భక్షాలు అండ్ పెద్ద వెడల్పాటి పూలను చేయబోతున్నాము సో దానికి కానీ ముందుగా పూర్ణం రెడీ చేయాలి కదా సో పూర్ణం రెడీ చేయడానికి నేను యాక్చువల్గా ఈ గ్లాసు పప్పు తీసుకున్నాను సో ఈ గ్లాసు పప్పు ఉడికించాను కాబట్టి ఈ గ్లాసు బెల్లం తురుగును తీసుకుంటున్నాను ఉడకబెట్టి చల్లార్చాను చూడండి గింజ వేరు వేరుగా ఉంది అండ్ మొత్తంగా ఉడికిపోయింది ఇలా అనుకున్నాం చూడండి ఓకే ఈ విధంగా ఉండాలి పప్పు బెల్లం బెల్లం తురుము ఇంకా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సోంపు ఒక నాలుగు ఇలాచీ ఓకే ముందుగా మనం పూర్ణం రెడీ చేసేద్దాం సో పూర్ణంకి గాను ఫస్ట్ వీట్ ఈ సోంపుని ఇలాచీని పౌడర్ చేసేద్దాము ఆ తర్వాత శనగపప్పుని కూడా పూర్తిగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సెలెక్ట్ గ్రైండ్ చేసి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి శన ఉడకబెట్టిన శనగపప్పుని గ్రైండ్ చేసాము చూడండి ఎంత ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసేయాలి ఇలాచీలో సోంపు కొద్దిగా అంత చక్కెర ఒక టూ స్పూన్స్ అంత చక్కెర వేసి ఇలా గ్రైండ్ చేశాను ఎందుకంటే పౌడర్ అనేది చాలా స్మూత్గా రావాలి అందుకని నేను పూర్ణంని ముందుగా ఈ విధంగా కడాయి పెట్టేసి బెల్లం వేసేస్తాను ఈ బెల్లం కొద్దిగా కడిగిన తర్వాతనే ఈ శనగపప్పు వేస్తాను ఇది వెంటనే కరగాలంటే జస్ట్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ అంత వాటర్ని ఇట్లా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అయితే ఇది కొంచెం బెల్లం కరిగి పాకం బాగా వచ్చింది దాంట్లో మనము ఈ శనగపప్పుగా గ్రైండ్ చేసిన మిక్సర్ వేస్తున్నాం కదా దీనివల్ల ఏంటంటే అది తొందరగా పాడవదు ఎక్కువ కాలం కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అ నైస్ ప్రాసెస్ ఇది పూర్తిగా కరిగిపోయి కొంచెం జ్యూసీ లాగా రావాలి చూడండి కొద్దిగా మరుగుతున్నట్టు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనము ఈ ఇలాచి సోంపు పౌడర్ని ఇందులో వేసేసుకుందాము ఎందుకంటే మొత్తం పూర్ణంలో ఇది ఈవెన్గా ఆ స్మెల్ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా బెల్లంలోనే వేయడం వల్ల ఈ బెల్లం పాకంలోనే వేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇందులోకి వేసేసేద్దాం ఓకే చూడండి ఇట్లా కలిపేసుకోవాలి చూడండి ముద్ద కూడా వస్తుంది సరిపోద్ది మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు సో మనం భక్షాలు రెడీ చేస్తున్నాం కదా ముందు 
మీద పెండింగ్ కలిపి పెట్టేద్దాము అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నియర్ ఇక వన్ అవర్ నాన్నా పర్లేదు ఎంత అంటే అంత ఈవెల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది రెండు పెద్ద కప్పుల మీద పెండి తీసుకున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ కొద్దిగా ఆయిల్ ఓకే ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాము ఈ సాల్ట్ మొత్తం పిండి పట్టేలాగా ఒకసారిగా కలుపుకోవాలి ఆలు పరాటా చేసిన భక్షాలు చేసిన ఇలాంటివి చేసినప్పుడు మామూలుగా మనం నాన్స్ లాంటివి చేస్తాము అందులో మనము పిండి చపాతీలకు చేసినట్టుగా గట్టిగా నీట్ చేయకూడదు లూజ్గా నీట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ పిండిలో కొద్దిగా ఆయిల్ కొద్దిగా పో పోట్ చేద్దాము వాటర్ నీటితోటి ఇలాగా ఈ విధంగా మొత్తం పిండి నీట్ చేసిన తర్వాత మనము ఎంత ఆయిల్ తీసుకుంటుంటే అంత స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి వీలుగా ఇది సాగే గుణాన్ని తెచ్చుకుంటుంది అన్నట్టు సో అందుకని ఎంత ఆయిల్ మీకు ఎంత కుదిరితే అంత ఆయిల్ వేస్తూ నీట్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత ఆయిల్ వేశాను కావాలంటే మరొక టేబుల్ స్పూన్ అంత ఆయిల్ కూడా వేస్తాను ఈ ఆయిల్ అంతా ఈ మీద పిండి పట్టేటట్టుగా నీట్ చేసుకోవాలి మరింత ఆయిల్ వేస్తున్నాను చూడండి చూడండి ఈ పిండి ముద్ద ఎంత లూజ్గా ఈ విధంగా ఓకే దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు మనం నాన్నివ్వాలి మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నాన్నిద్దాం ఈ విధంగా ముందుగా పూర్ణ ముద్దలు చేసి పెట్టేసుకున్నాము మనకి పిండి నీట్ చేసి కూడా చాలా టైం అయింది ఇది ఇప్పుడు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి ఓకే నేను ముందుగా ఒక రెండు బటర్ పేపర్లు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే రెండు బటర్ పేపర్లతో విడల్పాటి భక్ష్యాలు ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చో చూద్దాం ఒకవేళ మన ఇంట్లో బటర్ పేపర్ అందుబాటులో లేకపోతే ప్లాస్టిక్ షీట్నైనా కవర్నైనా వాడచ్చు ఓకే సో దాన్ని కొద్దిగా బటర్ పేపర్కి కొద్దిగా ఆయిల్ మనం అప్లై చేయాలి ఈ పేపర్ టచ్ చేయలాగా మనం ఆయిల్ అప్లై చేస్తేనే మనకి భక్ష్యం అనేది ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనము భక్ష్యం చేయాలి కాబట్టి దీనికి కూడా ఒక దిక్కు ఆయిల్ అప్లై చేయాలి ఓకే ముందుగా మైదా తీసేసుకున్నాను అంచు కొద్దిగా ఇలా 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 అనుకున్నా మధ్య భాగంలో కొంచెం ఎక్కువగా పిండి ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత పెట్టేద్దాం పెట్టేసి ఇలా వేద్దాం లంప్స్ లేకుండా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వచ్చింది ఇప్పుడు దీనిపైన కొద్దిగా ఆడుతుంది దీనిపైన మనం ఇంకో షీట్ పెట్టేస్తున్నాము మనం ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తుంటే మనకి భక్ష్యం కూడా పెద్దగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చూడండి
ఇట్లా మనం స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోతే ఇంత పెద్దగైనా చేసుకోవచ్చు కానీ మనం పెనంలో పట్టేలాగా చేసేసుకున్నాం ఓకే సో మామూలుగా ఎప్పుడు చేసి చిన్న పక్షాల్లా అనుకున్నా ఈ విధంగా వెడల్పుగా చేసేసాను కొద్దిగా నెయ్యిని అప్లై చేశాను పెనం వేడింది ఇప్పుడు ఈ భక్ష్యాన్ని పెనం మీద వేసి కాల్చుకున్నాం పై షీట్ని ఇలా తీసివేసి ఈ షీట్ని మాత్రం ఇలా వేద్దాం ఆ తర్వాత ఈ షీట్ తీసేద్దాం చూడండి ఎక్కడ విరిగిపోకుండా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇంకా మనం దీన్ని స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు బట్ ఆపుతున్నాను మనం ఇలా ఇలా అంటున్న కొద్దీ ఇవి ఈ విధంగా ఉబ్బుతుంది చూడండి ఈ విధంగా పొంగి రావాలి బొప్పవలే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది సహస్ర పెద్దటి పెద్ద వెడల్పాటి భక్ష్యాలు మమ్మీ చేయరాదేమో అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటున్నావు కదా లెట్సి ఏ విధంగా చేస్తున్నానో చూడు దీనిపైన ఇలా బటర్ పేపర్ పెడుతున్నాను ఇలా అంటే స్ప్రెడ్ కూడా అవుతుంది లాలీపాప్ల కోసం ముద్దలు చేస్తున్నాం పూర్ణం ఏ విద్దు సహస్రం ఏం చేస్తున్నారు భలే చేస్తున్నారే దాంట్ లోపల పూర్ణం పెడుతున్నారా పెట్టి వా డ్రెస్ వేస్తూ ఉన్నాయి సగం విద్దు చూడే అరే విద్దు పాప స్పెషల్ రెసిపీయా లాలీపాప్ పూర్ణం లాలీపాప్ భక్ష్యం లాలీపాప్ భక్ష్యం మమ్మీ కొన్ని ముళ్ళు స్టిక్స్ ఇంకా ఇవి వీటితో లాలిపాప్ చేస్తున్నా బాగా చేస్తున్నారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు మీరు రెసిపీస్ తయారు చేస్తున్నారు నైస్ డిసీజ్ నా బేటీలా మజాక అప్లై చేసి వీటిని పెట్టిద్దాం ఇట్లా బోలే చెవుకి నిలబడ్డి విద్యుకు అసలు ఈ తాట ఎందుకు వచ్చిందా లాలీపాప్ భక్ష్యం అని ఓకే బేటి వస్తున్నాయి కదా చేసేసాను 